皆さんこんにちは河野塾リズム塾長の河野玄太です河野塾リズム現代文庫文講師の田中です今回なんですけど、うん、まあ巷では合格するなら徹底基礎講座みたいに言われてますが、うん、本当かっていうふうに思ってる人も多いと思うんですよね、うん、なので今回は、うんまあ、最近ね河野塾リズムを知ってくれた方にも向けて本当に徹底基礎講座で合格を勝ち取れるのかについて話していこうと思います河野塾リズムまあ、ありがたいことにね、さんまの東大方程式でも取り上げていただいて、いっぱい取り上げてもらいました。はい、もうたくさん受講生は増えてるんですけど、<笑>うん、まあ一方でね。まあ、参考書でいいじゃんみたいな感じで思ってる方もいるので、うん、じゃあどういった方だったらまあ参考書でいいのかっていうところも含めて話していけたらなと思います、うんまあ、まず何といってもね、うん、徹底基礎講座はもうこの講座だけで合格までいけちゃうんですよ、うん、この講座をしっかりとやってくれればあとはね過去問で本番の形式に慣れてもらえれば、うん、もうそれ以外やることが一切ないっていうのが特徴ですね、うん、その分かりやすさってすごい大事だなと思うんですよね、うん、いろんなとこルートがあったりとかいろんな参考書やらなきゃいけないとかなくて、うん、それだけやればあと過去問に行けるっていう、うん、でもちろんその独学で進んでいくことは大事なんだけど、うん、そこに行くために一番最短ルートが取れるし、うん、選択肢が1個しかないので、うん、あのすごいシンプルっていうのはいいなと思いますね、うん、やっぱり他の予備校だったら、うん、もうありとあらゆる講座があって、うんうん、何取ればいいのか分かんないってなってしまうところを、うんまあ、うちでは徹底基礎講座を取っとけば間違いないよ、うん、<笑>っていう,、まあ、もうそれだけでゼロから全ての大学に行けるよっていう、うんまあ、そういう講座があるっていうのは特徴的ですね、うん、まあ、それもそのはず、まあ、徹底基礎講座を作るときにもうその時点で100冊ぐらいの参考書のエッセンスを詰め込んでるわけですよ、うん、100冊で足りるかわかんないですけどねそうですねもう,もう本棚見れば<笑>もっとあるわ何百冊と見て何万問と解いてる中で、うん、あこのエッセンスさえ押さえていれば、うん、これらの問題全部しっかりと解けるようになるなと、うん、その再現性を意識してこの講座を作成してるわけですよね、うん、なので嬉しい声としては、うんその徹底基礎講座を受けた後に例えば、まあ、青チャートとかやる計画を立てたけど、うん、実際にこう開いてみたら<笑>うんこれ全部徹底基礎講座で十分だなっていうので、うん、そのやる手間が省けた、うん、だからスケジュールが前倒しになったみたいな、うん、すごい嬉しい声もいただいて、うん、いやそりゃそうでしょっていうね、うん、だって100冊詰め込んでんだから、うん、そりゃそうだよっていうふうに伝えたいですね、うん、そこのだからしかもその再現性その抽象化の部分っていうのが、うん、一番その純度が高いというか。うん最も抽象度が高い形でお伝えできてると思うんで、うん、っていう意味では他の参考書じゃあそのルートでやったからって決してそこは通れない部分があったりとかすると思うんですね、うん、参考書だけを取り組んでなかなか成績が伸びない人の特徴として、うん、ただ問題を解いてで解説読んで、うん、へえって思って終わる場面っていうのは多いんですけど、うん、そこで一番大事になってくるのは抽象化じゃないですか、うんうんまあ、過去の動画でも、まあ、2人ともあの抽象化に関する動画を上げてるのでそちら見ていただきたいんですけど、うん、その1問からどういうふうに他の問題に生かす抽象論っていうのを得るのか、うん、その抽象化こそが大事であって、うん、その抽象的な思考パターンをいろんな問題に当てはめていくっていう訓練が重要なわけですよね。そ、うんうん、それを自分でその参考書を見てできるる方は参考書で十分なんですけど、うん、まあそういう人は正直あんま見たことないですね、うん、本当にごく稀だと思います、うん、いやいるはいると思います、はい、いるんですけど、はい、ごく稀だと思いますだし、うん、そのいたとしても多分そんな最短じゃないはずなんですよいやいや僕も高校数学始めたのが中学生の時なので<笑>、はい、そこから三四年ぐらいかけて、うん、それでも三年目とかで、うん、あこういうふうに考えたらいいのかっていう新たな抽象化っていうものをたくさん得てるので、うんうんそれをもうこの講座の中で短期間にギュッと詰め込んでる、うん、だから僕の34年分の高校数学の成果を1年に詰め込んでるんですよね、うん、それで学習できるの羨ましいですよね、うん、そうなんですよだからその分かりやすいを我々が求めてなくて、うん、その見てる人たちがどうやったらできるかだけを純度高く説明しているっていうのはもうあんまないかなって僕もずっと講座なんかもそれだけを大事にしてくれって言われて講座作ってるし、うん、この講座も全部そうやって作ってるので、うん分かりやすさとかじゃなくてやった人がどうできるか、うん、だから見終わったらもうすぐ過去問行っていったらそういう意味ですよね、うんうんまあ、だから確かに参考書は安くはあるんですけど、うん、じゃあ本当にその参考書使いこなせるのっていう参考書をやることの目的ってその参考書以外の問題をしっかりと解けるようにする応用力を身につけるこれが大事なわけで、はい
じゃあ果たしてあなたの参考書の向き合い方で他の問題初見の問題本当に解けるようになってるのかっていうところは分からないわけですよね、うん、だからこそその思考プロセスっていうのをちゃんと言語化してる講座っていうもので合格を勝ち取ってほしいというわけですよね、うんまあ、もちろん参考書の方が安いは安いですね、うん、それは紙であれなんですけど安いですね、まあ、だけどそのこの順度を届けるのとこの順番とか効率を考えたらやっぱりその映像授業にはなってたんで多少高いとは感じるかもしれないですよ最初高いですけどでもそれなりのものを提供してるからあの値段でっていうのは分かってほしいなと思いますね、うんうんまあ、正直第一志望に合格できたらすぐ回収できますからね余裕で回収します<笑>ちょっと障害賃金って多分調べていただけたら、はい、あこんなに変わるんだっていう、はい、だからまあすぐ回収できるっていうのも含めて、うん、まあ自己投資には僕はケチらない方がいいと思いますね、はい、あ,さんあと1個いいですか今僕高いとは言ったんですけど、うん、いや高くないです本当は<笑>あの映像時間例えば、うん僕調べたんですけど予備校で3年間数学習ったら100万近くかかるんですよ1教科、うん、3, 3年間ですよなんですけど数学例えば 1A2B3C って受けても40万ぐらいで終わるんですよすごくないですかす半分,半分以下ですよだから本当高くはないんですよなぜならもう1個でいいんで、うん、何個も何個も取らなくていいからこそ1個だからその1個はちょっと高くは見えるかもしれないってことだけは言わせてほしい社会人になった後だったらもうほんと数ヶ月で回収できますよね余裕です入試本番までの時間も有限で限られているので、うん、自己投資にはケチらないでほしいなと思います、うんでこれ他の予備校を通ってる方とかにもよく驚かれるんですけど、うん、うちでは全部の講義を見ることを推奨してないんですよね<笑>確かに、はい、普通だったらちゃんと出席しなさいって言われると思うんですけど、うん、そんな必要ないと思うんですよ、うん、もう本当に人それぞれレベルっていうのがあって、うん、数学の徹底基礎講座でいうと例題練習、うん、演習実践問題っていうふうに分かれてるんですね、うん、でその例題練習に関しては割と勉強したよっていう方は飛ばしてもいいっていうふうに思ってるんですよ、うん、だからこそまず板書を配ってます、うん、オンライン授業だからこそ、うん、もう板書をもうデータとして配布できるんですよね、うんうんうんうん、それがすごい最大の特徴だと思うし、うん、その板書を見てあここの部分なんとなく分かるなって思ったら、うん、飛ばしていいよっていう風にしてるわけですよね、うん、だからこそ無駄なところを完全に排除できて最も合格に効率いい学習プランっていうのを立てることができるわけですね、うん、だから早送りしながらとかも見る必要なくて、うん、もうそのノートがもう写す必要もなく、うん、あ、うん、こここうやってるんだが分かるようになってるってことですそうなんですよ、うんまあ、映像授業といえば倍速ができて早く見れるっていうのはあると思うんですけど、うんうん、そもそも飛ばせちゃうっていう最大の効果がありますね、うんうん、あとはレビュー講義っていうのを定期的に置いてるのも定的相互の特徴ですね、うんうん、あのレビュー講義っていうのは例えば例題練習で20時間ぐらい勉強してきましたと、うんうんうん、だいたいここの単元分かったような気はするけど分量多いから全部理解できてるか分かんない、うんうん、あるいはやっぱり初学で勉強してるわけだから全体像として抑える体系的な理理解っっていうのが結構難しかったりすするんですよね、うん、難しいですそこをレビュー講義っていう講座を使って、うん、もう本当にたった30分から40分ぐらいの間で、うん、その20時間分をギュッとコンパクトに、うん、結局ここの単元ってこうこうこういうことやってきたよね、うん、っていうのをその板書ベースに復習していくので、うん、これを使うことによってもう復習効率っていうのが段違いに変わるわけですよ、うん、多分それ普通の講義とかだとそれ自分でもう一回見直して、うん、自分で要点見たらまとめ直して、うん、あこれだったみたいなのを作り上げるんですけどです,ですけどそれがもう行われているってことですね、うん、だから学習が進むにつれて、うん、なんか昔やったこの単元、うん、すごいな,なんかあったけど忘れちゃったなってあるじゃないですか、うんうん、それを復習するときに、うんこうまた一から自分の中でノートとか見てどういうことだっけなーって追っていくの結構時間かかるんですよそれをもうレビュー講義っていう形で、うん、あここの単元って結局こうこうこういうことがあったよねっていうのをバーッと確認していくのでそれを見るだけで復習がかなり効率的に進んでしまうというわけなんですよね、うんうんはい、だから自分で本来は復習しちゃうした時って多分ずれたりする時もあると思うんですよ、うん、なんか勝手に抜いちゃったりとかするっていうのを先回りして、うんまあ、河野さんが全部その復習ってこれだからっていうので示してくれてるってことですね、うんうん、もうここの単元はここを押さえとけばいいからっていうのをもうバッと確認しているので、うんうん、もうそのレビュー講義を使いこなしてもらうっていうだけで、うん、もう相当な価値があると思いますね、うんうんうんまあ、まとめると徹底基礎講座は従来にない要素を詰め込んで、うんまあ、復習効率もめちゃくちゃいいから、うん、もう合格を最短最速でつかみ取れると、うんまあ、そういったね講座になってるわけなんですけど、うん
、まあ、とはいってもねイメージも湧かないと思うので、うんまあ、ぜひね概要欄のリンクから、えー、オリエンテーション動画とサンプル動画見てほしいなと思います、うんまあ、オリエンテーション動画の中でこの講座はどういったふうに進めていくよっていうのを説明してますし、まあ、サンプル動画はね見ていただければ実際にあこんな感じなのかっていうのは分かると思うので、うんうん、それを見ていただいた上で、まあ、判断してもらえたらいいなと思います、うん、ということでこのジュピリズムで合格を勝ち取ろう、うん